Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mai Quincy, 6. November 2020 In dieser höchst ungewöhnlichen Zeit ist es hilfreich, über das vor uns liegende Potenzial Bescheid zu wissen, denn obwohl wir selbst unsere eigene Zukunft gestalten, haben doch unsere Gedanken eine Akzeptanz des vorgeschlagenen Erstkontakts mit anderen Welten, insbesondere mit den Plejadern, bewirkt. Sie haben als unsere Wächter fungiert und haben unsere Fortschritte über einen langen Zeitraum aufmerksam verfolgt und waren bereit, uns dazu einzuladen, dass wir uns ihnen anschließen, indem wir zunächst einmal den offenen physischen Kontakt mit ihnen zulassen und unser Bewusstsein mit dem ihren im gemeinsamen Gewahrseinsbereich verschmelzen lassen. Sie beziehen sich auf die außerirdische Allianz der Welten im Dienste Gottes, zu deren Beitritt wir zu gegebener Zeit eingeladen würden. In Kenntnisnahme einer von Jonathan Martin gechannelten Botschaft. Mike Quincy, 6. November 2020 Die Menschheit ist verwirrt angesichts des gegenwärtigen Umbruchs und der Ungewissheit, wohin das alles führen soll, und sie empfindet oft eine Art Depression, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Hoffnung schöpfen die Menschen aus ihrem Vertrauen in ihre Staatslenker, die sich indes ihrerseits leiten lassen, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Der Lockdown in den meisten Gegenden der Welt erfüllt seinen Zweck dahingehend, die Menschheit für die Notwendigkeit lebenswichtiger Veränderungen aufzuwecken, um sicherzustellen, dass sie ihre Füße auf einen neuen Weg stellt, der zu einer Verjüngung der Gesellschaft führt und um sie auf einen großen Sprung in ihrer Evolution vorzubereiten. Ihr habt bereits eine gewisse Vorstellung davon, was dies bedeutet. Der wichtigste Aspekt ist, die sich euch jetzt bietende Chance zu nutzen, eure Eigenschwingung auf eurem Weg in den Aufstieg weiter zu erhöhen. Es mag zwar noch einige Zeit dauern, die höheren Schwingungsebenen zu erreichen, aber mit der Hilfe und der Führung, die wir euch geben, solltet ihr in der Lage sein, einen reibungslosen und erfüllenden Übergang zu genießen. Ihr könnt nicht alles für alle Menschen sein, auch wenn euer Dienst am Selbst jetzt wichtig ist. Dennoch wird es immer Gelegenheiten geben, anderen eine helfende Hand zu reichen. Wie ihr zweifellos herausgefunden habt, sind einige Seelen tief in den niederen Schwingungen verwurzelt und nicht bereit zu hinterfragen, wohin das alles führt. In der Tat sind sich viele ihres wahren Wesens nicht bewusst und haben wenig oder gar kein Interesse daran, worum es im Leben wirklich geht oder wohin es sie führt. Die mehr erleuchteten Seelen werden wissen, dass sie kein vergeblicher Fall sind, aber sie müssen erst zu ihrem wirklichen Potenzial erwachen, bevor ihnen Hilfe und Führung zuteil wird. Nichtsdestoweniger bleiben Erfahrungen niemals ohne einen gewissen Wert und werden schließlich zum Erwachen der Seele führen. Ihr solltet euch freuen, dass die alten Wege nicht mehr länger auf euch einwirken, sondern dass ihr nun die Freiheit habt, selbst euren Weg in die höheren Dimensionen zu planen. Seid versichert, dass ihr auf dem gesamten Weg Hilfe haben werdet, falls ihr sie braucht, denn euer höheres Selbst ist euer stets präsenter Gefährte. In euren einsamen Momenten oder Depressionen seid ihr nie allein und vielleicht spürt ihr die beruhigende Anwesenheit eurer Geistführer, die versuchen, euch aufzumuntern. Sie kennen euch besser als ihr euch selbst und wissen daher, dass sie oft jene Stimme sind, die versucht, euch auf eine höhere Ebene zu heben. Ihr und eure kleine Erde steht zurzeit im Fokus vieler anderer Zivilisationen, die sehr daran interessiert sind, zu erleben, 
wie er schließlich mit dem Aufstieg umgeht angesichts dieser beinahe einmaligen Chance. Viele Seelen wären begeistert gewesen, wenn sie diese Chance gehabt hätten, die euch gewährt wurde, und sie verfolgen eure Fortschritte mit großem Interesse. Ihr wurdet aufgrund eurer Erfahrung und eurer Eignung für dieses Ereignis ausgewählt und naheliegenderweise sind viele unter euch alte Seelen mit viel Erfahrung, auf die sie zurückgreifen können. Eure Qualitäten bestehen darin, friedvoll und sanft zu sein und nicht zuzulassen, dass irgendetwas eure Eigenschwingung absenkt, ganz gleich mit welchen Erfahrungen ihr gerade konfrontiert sein mögt. Sobald ihr den Frieden und die Glückseligkeit der höheren Schwingungen erlebt, werdet ihr schnell die Prüfungen und Drangsale vergessen, die ihr durchgemacht habt, um dahin gelangen zu können. Bis jetzt war es eine harte und mühevolle Reise, aber ihr steht nun an der Schwelle zu einem großen Wandel. Bisher lebtet ihr in einem selbst auferlegten Gefängnis, in einem Leben, das vom freien Willen der Menschenrasse geprägt war. Das wird nun bald gänzlich anders sein und auch dann werdet ihr Führung und Hilfe erhalten, wenn ihr sie braucht. Die für euren Aufstieg notwendigen Veränderungen, die sonst viele Jahre gedauert hätten, werden dann in kürzester Zeit abgeschlossen sein. Viel Hilfe werdet ihr auch von denen erhalten, die euch vorausgegangen sind und darauf bedacht sind, dafür zu sorgen, dass ihr glücklich und erfüllt seid. Bis dahin wird euer Bewusstseinsgrad exponentiell zugenommen haben. Auf der Erde erlebt ihr zurzeit sowohl das Schlimmste als auch das Beste im Menschen und Seelen mit einem weiterentwickelten Bewusstsein reagieren da am positivsten. Der Punkt des Begreifens ergibt sich meist aus der Erkenntnis, dass alles eins ist und dass wir alle einander verpflichtet sind. Es ist zwar traurig, dass die dunkle orientierten Seelen zurückgelassen werden, aber sie werden genauso viel Hilfe erhalten wie jede andere Seele und irgendwo in der Zukunft werden auch sie den Gott im Innern erkennen und bereit sein, den Pfad des Lichts zu beschreiten. In jeder dieser Seelen existiert ein Gottesfunke, der ihnen garantiert, dass sie einen Weg zurück zur Gottheit finden werden. Ihr aus dem Licht wart in keiner Weise privilegiert, auf bequeme Weise die Ebenen erreichen zu können, die nun eine Rückkehr in die höheren Reiche erlaubt. Stattdessen habt ihr es euch durch harte Arbeit, durch Hingabe, Entschlossenheit und Beharrlichkeit verdient, ungeachtet dessen, was die negativen Kräfte euch vor die Füße geworfen haben. Das gehörte natürlich zu euren notwendigen Erfahrungen, dass ihr härter auf die Machenschaften der Dunkelmächte reagiert und die Entschlossenheit und Kraft habt, deren Versuche, euren Fortschritt zu stoppen, zu überwinden. Macht euch klar, dass es im größeren Zusammenhang einen Widerstand gegen das Licht geben musste, um eure Fähigkeit, dem Stand zu halten, auf die Probe zu stellen. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott, in Liebe und Licht. Mike Winsay Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.